O salmista escreveu o Salmo 54 quando estava fugindo do rei Saul, que o perseguia com ódio e inveja. Nessa ocasião, os Zifeus, um povo que habitava no deserto, denunciaram a Saul o esconderijo de Davi, colocando a sua vida em risco. Davi se sentiu traído e abandonado por aqueles que deveriam ser seus aliados, mas Davi não se deixou abater pelo medo ou pelo desespero. Ele recorreu ao único que podia salvá-lo, o Senhor. Ele orou a Deus com fé e confiança, pedindo que o livrasse dos seus inimigos. Pelo seu nome e pelo seu poder, ele reconheceu que Deus era o seu auxílio e o seu sustento, e que ele recompensaria com o mal os seus adversários. Ele prometeu oferecer a Deus sacrifícios voluntários e louvar o seu nome, porque ele é bom. Ele testemunhou que Deus o havia livrado de todas as suas angústias, e que ele tinha visto a derrota dos seus inimigos. O que podemos aprender com esse Salmo? Podemos aprender que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, que Deus é fiel e justo, e que Ele não deixa o mal ficar impune, que Deus é bom e digno de louvor, e que Ele nos dá motivos para celebrar a sua bondade, que Deus é o nosso auxílio e que Ele nos sustenta com a sua graça. Como podemos aplicar esse Salmo à nossa vida? Podemos aplicá-lo orando a Deus com sinceridade e confiança, reconhecendo o Seu nome e o Seu poder, entregando a Deus as nossas causas e os nossos inimigos, confiando na Sua justiça e na Sua providência, oferecendo a Deus a nossa gratidão e o nosso louvor, reconhecendo a Sua bondade e a Sua fidelidade, testemunhando a Deus o nosso amor e a nossa devoção, reconhecendo o seu auxílio e o seu sustento. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver de acordo com a sua vontade, para a sua glória e para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém.